This helicopter is operated by Russia's Aerial Forest Protection Service, which tackles wildfires across Siberia. Arsen Petrov is a squad leader in Yakutia, the hardest hit region. Wildfires started by lightning are part of the life cycle here. But now they've become so frequent that the forest doesn't have a chance to recover. Wildfires have even broken out above the Arctic Circle, 200 miles to the north, where it's too cold for most trees to survive. As temperatures reached a record 100 degrees Fahrenheit in the Russian Arctic this summer, the shrubs, grasses, and mosses of the tundra started to burn. That's an entirely new source of planet-warming carbon, as well as methane from thawing permafrost. Soot from these fires also helps melt polar sea ice. В Арктике и раньше были пожары, но вот таких катастрофических размахов они редко когда достигали. Ну, по крайней мере, статистика не знает. Конечно, удивляет пожарная обстановка в Арктике уже несколько лет. Ну, wildfires across Russia have put out 464 megatons of carbon this year, and Arctic fires in June and July alone were responsible for a little under half of that, more greenhouse gas than many countries produce in a year. А каким образом изменение климата приводит к большему количеству пожаров? Изменится весь режим и осадков, и температурный режим. Например, в тех местах, где будет иссушение климата, где будет увеличение летних температур, скажем, да, снижение снежного покрова, уменьшение, скажем, и так далее. Там, конечно, однозначно увеличится количество лесных пожаров. The smoke can even be seen from space, and it's making life in Yakutsk, the region's capital pretty miserable. А здесь дым тоже стоял, не знаете? Да, по всему городу. Марина Самсонова and her eight-year-old son are both struggling with the smog. Как, как вы вообще справляетесь? Нужно сидеть в здании, <laughs> закрывать окна, не проветривать. Хотя лето хочется, конечно. В данный период, когда вот все задымлено, ничего не видно, дышать невозможно, это очень сложно сделать, конечно. Вот, когда вы последний раз почувствовали сильную отдышку? На прошлой неделе, но я проснулась, мне было тяжело дышать. И я поняла, что у нас опять дым появился на улице. Даже не открывая окна, не... потому что у меня э, осложнено дыхание, я... э, приступ астмы появляется. This year the Russian government allocated more than three million dollars to tackle wildfires in Yakutia. But firefighters need ten times that much, according to Greenpeace. These guys are using old strips of inner tubes to light this control burn because fuel is so expensive. Financing is short in general, which is why the majority of wildfires in Russia are left to burn. Petrov's boss, Svetislav Kalisov, admits the Forest Service doesn't have the resources to contain Arctic fires. Instead, they've been teaching locals there to do it themselves. And there are 10 people who go to the destruction of these fires. Защищать эти населенные пункты — это, ну, это, это, это неправильно, это так не бывает. Они там ничего не сделают, они же не супермены. Но они могут обучать тушение лесных пожаров местного населения. А почему важна ваша работа авиалесохрана? 
при, если наша служба, конечно, работать не будет по охране, по защите, по тушению лесных пожаров, то в этом случае, конечно, сгорит гораздо больше. Например, вот на малых площадях до в одну, один гектар, два гектара, десять гектаров. В этом случае, допустим, если распустить эти пожары, все, все пожары. В этом случае, конечно, у нас вся страна в огне была бы.